Olá, tudo bem com você? Hoje eu venho aqui ó, com mais uma dica de conserto de roupas e é mais uma dica de como alargar uma roupa, que eu sei que vocês adoram esse tipo de conteúdo. Aqui eu consegui alargar na lateral, até mais ou menos aqui ó, na altura do quadril, que era onde estava mais apertado. Coloquei um jeans bem discreto e aproveitei porque já tinha esse detalhe aqui na lateral, só complementei praticamente e agora eu tenho aqui ó, uma calça bem confortável. E eu fiz assim meio que uma cirurgia aqui, porque ela tinha um detalhe aqui em cima que eu não gostava. Aí eu tirei, pra colocar aqui na lateral você vai ver direitinho. Bom, caso você esteja chegando por aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é Viviane Alves, daqui do canal Minha Moda Digital. Esse tutorial aqui é pra quem já tem um pouquinho de experiência, tá? Com um conserto de roupas, é pra quem já fez alguma coisa. Então, se você for iniciante, eu já te recomendo o meu mini curso gratuito. São cinco aulas básicas pra você começar do zero. Só você clicar no primeiro link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo pra fazer o seu cadastro. Mas não sai do vídeo, não. Fica até o final pra você ver como que é feito esse tipo de conserto de roupas que é muito procurado nos ateliês, que é como alargar. Nos próximos vídeos eu vou te ensinar também como apertar uma roupa, tá? Então fica aqui no canal, já se inscreve aqui e deixa seu like. Vamos logo para o passo a passo. Vamos alargar essa calça aqui. Ela tem esse elástico na cintura, já vou soltar já. Ela no corpo tá faltando basicamente quatro dedinhos, parecida com a outra rosa que eu fiz. E vou usar essa aqui de modelo que tá perfeita. Aqui, você, claro, que pode experimentar no corpo. Ela, no quadril, tá? Ela tá justa até aqui assim, nessa parte aqui no corpo. Sabe quando fica repuxando muito? Aí eu posso até estender aqui, pra não fazer somente até o bolso, eu posso estender até aqui no quadril, pra ficar assim, algo mais confortável, qualquer coisa eu aperto depois. Aqui, se você for marcar no corpo, ó, você mediu, tá faltando lá basicamente quatro dedos. Aí, vem com a fita métrica. Marca do botão até aqui assim, ó, são 8 centímetros. Embaixo, como eu falei, ela tá perfeita, eu não vou mexer em nada. Bom, pra você alargar uma roupa, você precisa ter vários tipos de retalho aí. Sendo que, geralmente, a gente nunca consegue encontrar perfeitamente a cor que a gente quer. Nesse caso aqui é um jeans bem clarinho. Eu não tenho nenhum aqui, só tenho uma cor muito escura. Mesmo se eu quisesse um exemplo, quero tirar dessa calça aqui pra colocar, não ficaria tão bonito. Você pode, aqui no meu caso que eu tenho, essa parte de cima que eu vou desmanchar pra reaproveitar. Mas aí você pode ver se tem como tirar da bainha, sabe? Ou se você consegue encontrar a cor mais próxima possível. Aqui ela já tem esse detalhe aqui, vai manter. Só vou acrescentar mais uma nesga, vai ficar mais ou menos até aqui. Vai acabar ficando como se fosse um detalhe. Aí vamos fazer a tal cirurgia para <risos> desmanchar tudo isso aqui. Eu já começo desmanchando aqui, vou usar meu desmanchador para tirar essa parte aqui de cima. Vai dar um trabalhinho para fazer, né, mas... Vai ficar perfeito no final. Aqui, ó. Bolinha pra baixo, pra não rasgar o jeans. Ó, já desmanchei, tirei aqui o tecido que eu precisava, tirei o elástico também. Eu não preciso focar muito aqui, porque vai ser meio difícil você encontrar exatamente esse mesmo modelo pra largar. Geralmente a gente alarga mais esse tipo de modelo aqui. Inclusive, se isso acontecer com você, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Aí aqui eu vou precisar passar para dar uma esticada, tá vendo aqui? Mesmo tirando o elástico, meu ferro já tá ligado. Mesmo tirando o elástico, eu vi que, ó, tá precisando ainda alargar. Aí aqui eu vou fazer uma forma bem prática, que é cortando aqui direto. Não vou desmanchar nada do cos aqui para fazer embutido por trás. Só preciso passar aqui. Bom, aqui eu já passei, aqui também eu passei, estiquei bem e abri, porque tinha esse, o tecido ele já era dobradinho, fica até melhor. Eu já ensinei outras formas de fazer esse, essa parte aqui, sabe, pra largar, fazendo ele embutido aqui pela parte de trás, mas eu vou fazer ele mais retinho aqui, direto. Só pra você entender, eu já desmanchei aqui esse lado, ó, cortei aqui o cós, desmanchei, um palmo aqui abaixo do bolso, Aqui, ó, primeiro tem que tirar esse pesponto de fora, que eu já soltei um pouquinho. Tá vendo essa parte aqui que é mais complicada? Deixa eu virar. Essa parte aqui é a do pesponto. Cuidado pra não rasgar o jeans. Vai soltando aí. Eu vou soltar essa parte aqui depois, eu já volto com ele desmanchado. 
Essa parte aqui da costura é até mais fácil porque é uma correntinha aqui. Aqui tá preso porque tem que soltar aqui o pesponto direitinho. Vou soltando aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, já desmanchei. E aqui eu vou cortar só um pouquinho de nada pra igualar com cós. Aqui também. Só pra tirar esse biquinho aqui. E aqui lembra que são dois dedos de cada lado? Só que eu preciso colocar sempre a mais, porque aqui eu cortei o cós, aí eu já perdi um centímetro aqui. Perdi um pedacinho. Então, eu coloco sempre um pouco a mais, experimento e vejo se precisa ajustar um pouquinho mais. Aqui, ó, tem basicamente quatro dedos aqui de largura. Aqui eu cortei na altura de 6 centímetros para colocar nessa parte de dentro. Quando a gente for costurar, eu te explico melhor. Um para cada lado. E daqui da frente vai ser essa nesga aqui, que eu já vou prender... Eu já vou prender aqui direto já no cós, tá vendo? Aqui eu só preciso afunilar ali na ponta. E aqui mantenho reto. Só que pra baixo que eu venho afunilando bem pouquinho. Aqui, ó. Tô cortando só um pouquinho aqui. Pronto, ficou assim desse jeito. Bom, já estava indo para a máquina costurar, mas olha só o que eu encontrei, gente. Isso aqui foi o que eu tirei daqui de cima. Independente, assim, se eu iria usar aqui do lado ou não, eu tinha que tirar porque eu não estava gostando. Olha só, encontrei um jeans bem clarinho aqui, uma perna de calça que eu guardei. E eu acho que vai ficar bem mais bonito porque esse aqui tem esses detalhes diferentes que eu acho que não ia ficar muito legal. É claro que cada peça é uma peça e vai depender do que você tem aí para alargar. Então, só para você entender melhor, troquei e vou colocar esse aqui. Vamos começar aqui a parte da costura. Estou usando a minha máquina doméstica Singer Facilita Pro. Estou usando aqui uma agulha 16 ou 18 e tem que ser uma agulha própria para você costurar jeans. Aqui eu já vou começar fazendo essa, colocando esse tecido aqui pela parte da frente. Lembrando mais uma vez, eu já ensinei outros tutoriais fazendo a costura assim, sem ser essa emenda aqui na lateral. Eu coloquei a emenda lá por trás do cós, tem várias formas de fazer. Essa aqui é diferente. Aqui, caso a sua calça aí você não tenha feito essa parte que eu fiz, você só vai desmanchar um pedacinho aqui da parte de cima. Aí eu vou colocar assim, eu abri aqui só um pouquinho. Vou colocar aqui um alfinete, eu não vou fechar ainda essa parte. Ó. Tá assim, desse jeito. Abro aqui, começa a costura por essa parte aqui. Verifica direitinho onde é o direito do tecido. Certinho. Aí aqui sim eu posso colocar meu alfinete e começar a costura. Aqui você pode alfinetar ele todo ou pode alinhavar se quiser. Eu já vou fazer direto. Começa fazendo o retrocesso. Tiro aqui. Aqui, ó, já posso tirar meu alfinete. Aqui a minha agulha não tá centralizada, porque eu esqueci de um detalhezinho importante. A Facilita Pro, ela, você consegue mover aqui para você escolher a largura do ponto, mas isso aqui é só quando vai usar o zigue-zague. Quando tá usando o ponto reto, ó, coloca aqui, ó, deixa no zero, tá? Senão a agulha não vai ficar centralizada. Vamos lá. Deixa eu ver se o ponto tá bom, tá perfeito. Posso até diminuir um pouquinho, deixando dois e meio. Quando estiver costurando, sempre arruma aqui embaixo para ver se o forro não tá vindo para cá, se não tá atrapalhando. Aqui tem um detalhe muito importante. Tá vendo esse rebite aqui? Eu não vou tirar mais para isso. Eu preciso trocar meu calcador e colocar aquele calcador de zíper. Pra ele bater bem aqui na pontinha. Eu vou passar uma costura aqui primeiro. Deixando aqui tortinho mesmo pra fora pra você ver, tá? Ó, cuidado aqui, ó, pra não bater. 
Vou continuar até o final, daqui a pouco eu troco o meu calcador. Retrocesso. Vamos lá. Primeiro detalhe importante. Se você não usar o calcador ideal, a costura vai ficar torta, vai ficar feio. Aqui, ó. Aí eu vou trocar só pra eu conseguir costurar aqui, ó, bem retinho. Aí vai bater rentezinha aqui e eu não preciso tirar o rebite. Vou usar esse calcador, que é pra zíper. Ele é bem fininho. Prontinho. Eu vou posicionar agora para a lateral, jogando aqui para a esquerda. Pronto. Aqui, ó, para você entender o que, que acontece. Ele está aqui no meio. Para usar esse calcador, eu preciso posicionar para cá. Aí vai ficar certinho. Aqui, eu posso colocar um alfinete para limitar. Tá bem aqui em cima, eu posso passar por aqui, ó. A diferença que fica, ó, ficou bem retinho agora. E aqui, eu não perco o meu rebite. Até se eu quiser entrar um pouquinho de nada aqui, eu posso. Agora é só trocar aqui o calcador, colocar o calcador comum e voltar com a minha agulha aqui para a posição no meio. Bom, aqui eu já fiz a parte da frente, já costurei aqui e agora eu preciso costurar na parte de trás. Para facilitar aqui, eu vou prender, lembra aqui, essa parte da frente? Inclusive, tá até rasgado aqui, ó, vou aproveitar para fazer uma costura aqui à mão. Aí, dessa forma, eu não preciso me preocupar se o alfinete sair do lugar. Aí, só depois, no final, que eu vou passar um peixe ponto aqui nessa parte de cima. Aqui eu tô prendendo o cós somente da parte de fora, tá? Aqui, ó, atrás eu não mexo. Só isso. Aí, pra costurar, eu vou desvirar pra gente começar fazendo essa costura aqui de cima pra baixo. Aqui eu começo a minha costura, como eu falei, ó, de cima pra baixo. Aqui sobrou pouca margem de costura, porque era pra eu ter deixado um pouquinho maior. Deixa eu virar aqui... Aí eu venho marcando com o alfinete, ó, marco aqui também, e claro que se quiser você pode alinhavar. Aí vai marcando até aqui embaixo. Aqui ó, começo fazendo o mesmo processo, retrocesso. Vou seguindo aqui a costura até lá embaixo. Tô seguindo aqui praticamente a margem anterior. Aqui eu vou abrir a costura de baixo, tá vendo? Já passo uma costura aqui, ó, direto. Retrocesso, pronto. Bom, aqui eu verifico que tá certinho. Se tiver alguma coisa errada, se ficar torto, aí você desmancha só o finalzinho e faz novamente. Mas aqui tá certinho. Agora é só fazer a parte de trás. Essa aqui é a parte de trás e agora eu preciso só unir. Peguei o meu retalhinho, coloco aqui e vou fazer aqui a costurinha. Deixa eu fazer pelo lado de dentro, fica mais fácil. Peraí. 
aqui, ó, margem de costura. Só passar uma costura fazendo retrocesso. Ó, costurei aqui. E agora, essa partezinha. Posso até soltar um pouquinho mais aqui pra facilitar. Aqui. Eu venho aqui, ó, viro. Ó, presta atenção. Meu Deus, que quebra-cabeça, senhor amado. Ó. <risos> Não sei se eu preciso explicar novamente. O que você acha? Não, você é Tá bom? Aqui, ó, pela parte de dentro, já jogo na máquina. Ficou com dúvida? Faz a costura à mão, vê se ficou certinho, depois você joga na máquina para costurar. Meu Deus! É, deu certo, ó. Aqui, por dentro... Por fora ficou assim. Próximo passo agora é fazer o mesmo lá do outro lado. Não vou te mostrar o processo porque é igual. Fez, vai experimentar antes de provar se for roupa de cliente. Não vai fechar porque depois que fechar vai dar maior trabalhão se tiver que refazer. Aí aqui depois a gente vai fazer o acabamento. Aí pede para a pessoa experimentar. Tá legal, tá perfeita e você pode finalizar. No meu caso aqui eu preciso fechar essa parte de cima do corte porque pode ser que não seja o seu caso. Vou fechar aqui tudinho para depois rebater aqui. E antes disso, eu preciso fazer o acabamento, tá? Vou finalizar aqui do outro lado e já volto. Ó, já fiz aqui os dois lados. Já finalizei aqui, já finalizei aqui. Já experimentei e ficou muito legal assim. Aqui embaixo tá perfeito. Só que na parte de trás, deixa eu virar aqui. Porque como ele já tinha um elástico anteriormente... Aqui, ó, tem vestígios ainda que eu não tirei do elástico... Aí eu acho que é por isso, esse cos ele foi cortado diferente, tá vendo? Ele tá todo franzidinho. Ele ficou um pouquinho assim, largo aqui, ó, um dedinho de nada. O que que eu vou fazer? Vou colocar o elástico somente na parte de trás, até mesmo pra manter esse detalhe que já tinha aqui. Mas eu não vou apertar demais, é só um pouquinho pra ele ficar mais certinho na cintura. Mas primeiro eu preciso fechar aqui em cima e fazer o acabamento de dentro, que eu vou fazer na minha overlock. Se você não tiver overlock, você pode pegar o zigue-zague e fazer com um ponto bem fechadinho aqui, tá? Vou fazer aí agora. Prontinho, acabamento feito dos dois lados. Aqui, a costura por dentro fica bem limpinha, fazendo aqui na overlock. E agora, eu vou fechar essa parte de cima do cós. Eu não mostrei, mas eu tô usando aqui uma linha de pesponto, que é uma linha bem grossa. Se você não tiver, pega duas linhas que sejam parecidas e passa normalmente aqui na máquina, que aí ela vai ficar uma linha grossa. Aqui, é só eu fechar mesmo. É, vou passar a costura por cima dessa costura anterior. Faço retrocesso aqui. Essa máquina, muitas pessoas perguntam, ela aguenta costurar jeans tranquilamente aqui, como você pode ver. Tô costurando aqui, no caso, quatro camadas de jeans. Ó. Aqui que vai dar mais trabalho. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho o ponto. E aqui eu preciso passar por cima aqui da marca anterior. Tá até tortinho aqui. Vou ter que passar torto? Não sei. Aí ah, você olha, vê se tá certinho a costura. Por dentro também tá certinho. Se quiser, pode passar no ferro, que fica até melhor pra costurar. Aqui é muito importante a posição que eu vou colocar essa margem aqui. Tô colocando os dois pra cá. Depois a gente vai fazer um pesponto aqui, pra rebater essa costura. Coloquei da parte de cima os dois pra cá. Então, o forro aqui eu coloco os dois pra lá. Dessa forma, não vai ficar tão grosseiro quando eu for costurar. Pra você entender melhor, 
Eu preciso, claro, vou fazer aqui o pesponto, né? Depois. Aí eu coloquei a minha margem de costura pra cá. Ó, margem. Joguei os dois pra cá. Então, do forro, eu coloco os dois pra lá. Porque dessa forma, quando eu for costurar, não vai ficar tão grosseiro. Aqui eu posso até cortar um pouquinho. Eu só tô cortando porque eu tenho certeza que ficou bom. Mas se não quiser, você não precisa cortar. Porque depois, se tiver que alargar, aí não vai ter como, né? Viro aqui. E faço a mesma costura. Se você achar que tá muito duro aqui, pode pegar o martelo. Dar uma marteladinha de leve. Pra amolecer mais. Quando chega nessa parte grossa aqui, eu levanto e arrumo. Ou então, eu faço até manual aqui, pra não dar problema. Pronto. Aí continua. Deixa eu até tirar logo esse elástico que eu esqueci de dentro. Aqui eu fiz uma costurinha à mão, é melhor. Que aí agora eu vou passar direto aqui. E sei que vai ficar tudo certinho. Vou colocar o elástico aqui por dentro. Claro que isso aqui é opcional, porque a gente tá alargando uma roupa, não tinha necessidade de colocar um elástico novamente. Mas, como ele já tinha esse detalhe aqui, se eu não colocar, vai dar defeito. Vai ficar franzido o pós. Deixei ele bem largão mesmo, porque eu não quero que aperte demais. Deixa eu arrumar aqui. Vou botar o alfinete aqui, ó, na parte de fora. Porque depois eu vou pespontar. Aí arruma aqui direitinho. O elástico, ao invés de eu bater aqui por fora a costura, vou costurar somente pela parte de dentro. Aqui, ó. Tá preso aqui. Só vou bater aqui um, uma costurinha. Aqui agora é só eu fechar essa parte aqui de baixo. Arruma aqui direitinho. Faz o retrocesso. E agora eu vou bater o pesponto aqui de fora. Só esse aqui e aqui. Posso começar por aqui. Tá. Paro. Ó, já virei. 
E aqui a margem de costura, lembrando que ela tá pra cá. Eu vou jogar a agulha aqui pro canto, não vou nem trocar o calcador. Faço retrocesso e pronto. Esse deu trabalho para fazer. Vamos lá. Olha só que bonito que ficou, gente. Fica muito lindo aqui, ó. Quando faz o pesponto, tá bem discreto. Só aqui que eu não gostei da costura, que ficou torto e eu não tinha visto antes. Vou desmanchar e vou fazer uma costura novamente aqui. É porque, o que, que acontece? A parte de trás ela é maior do que a frente. Isso aqui já é da calça, tá? Não foi eu que encaixei é, diferente, não. Isso aqui ele já é assim mesmo. E como eu coloquei um cos direto aqui, fiz uma costura direta e ficou estranho. Eu vou tirar aqui e vou fazer uma nova costura. Aqui eu começo com o retrocesso. E vou fazendo uma costura aqui bem devagar. Aqui eu vou tentar manter o, re... o máximo que eu puder reto. Quando chegar aqui eu subo, dou um pulinho pra cá pra continuar. Chega aqui, ó. E pra cá. Prontinho. Só retirar o alinhavo que eu fiz. E aqui depois eu posso até colocar um passador. Que essa calça aqui ela não tem passador. Quando a gente coloca o cinto por cima, não vai nem aparecer aqui essa emenda. Prontinho. Aí eu vou fazer o mesmo processo do outro lado e já vou vestir para você ver como que ficou no corpo. Pronto, tá certinho agora. Prontinho, e esse é o resultado final. Vocês viram, gente, que deu uma trabalheira para fazer. Imagina, assim, para ensinar para vocês. Então, até aqui eu já te peço logo o seu like, tá? Isso é muito importante na divulgação aqui do vídeo. E, assim, é um, um tipo de serviço que dá trabalho de fazer, mas é um serviço que é procurado e você precisa estar preparado ou preparada, porque quando os clientes chegarem, você precisa ter opções para fazer esse tipo de conserto. Lembrando que eu tenho uma playlist aqui no canal. Vou deixar link também aqui na descrição do vídeo com outras formas de fazer esse tipo de serviço porque tem como fazer com uma faixa direto dá para fazer de uma forma mais discreta colocando a emenda por trás do cós aí tem várias formas de fazer você precisa ir aprendendo ali aos poucos e é só você se inscrever aqui nesse canal para você continuar recebendo esse tipo de dica. Olha aqui embaixo do vídeo, se o botão estiver vermelho escrito inscrever-se é porque você ainda não está inscrito. É só você clicar para se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. E me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou e se você vai fazer, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!